যুবক ছেলেরা বর্তমানের মেয়েদের বিয়ে করবা মেয়ে দেখতে যাই আগে তিন ঘন্টা গরম পানি তোর মুখটা ধুয়ে নিবা কারণ যে পরিমাণ মেডিসিন এখন ওরা মুখে মাখে বিয়ে করবা জরি না হয়ে যাবে সখি না কথা বলেন না কেন এই কিছুদিন আগে ধরেছে সুস মা উপরে সুস মেয়ে উপরে সুস ছেলের পরে সুস দু হাজার বিশ সালে সুসির তালাক দে এমন এমন পায় জামা ধরিস আমাদের লুঙ্গির সেই বড় এক মহিলার বললাম নাম কি কয় পিলাজু পিলাজু ঠিক আছে তো আগে ছিল থ্রি পিস কিছুদিন পর টু পিস এখন করিছে ওয়ান পিস আর কিছুদিন পর উলাঙ্গ পিসের একটা সম্ভাবনা আছে যদি আমরা বেঁচে থাকি দেখা যাবে ইনশাল্লাহ বিয়ে করার এগারো দিন মাথায় এসে বলে হুজুর বউ কথা শোনে না শোনবে কেন হে মিয়া আমরা যখন বিয়ে করেছি বিয়ের দিন হাত মোজা পা মোজা লাগাইয়ে একেবারে ঢাকনাওয়ালা বড়কা দিয়ে একেবারে প্যাকেট করে মানে ওই চায়নার মতো প্যাকেট করে প্যাকেট করেছি প্যাকেট করে বাড়ির ভিতরে ঢুকাই দিছি আমার ভাই যেন বাড়ি বানাই রাখছি একটা বৈঠকখানা বন্ধু বান্ধব যদি আসে ভাবি রাতে চা খাওয়ার সুযোগ নেই বৈঠকখানায় চা খেয়ে চলে যাওয়া ভাবি বানাই দেবে খাইতে পারবা কিন্তু ভাবির দেখা যাবে না এমন প্যাকেট করেছি এক কেজি ভালোবাসা থাকলে এক কেজি আমার এক কেজি ভালোবাসা দাও আমি এক কেজি তোমার দেব ব্যাস এক কেজি ভালোবাসা আর তোমরা বিয়ে করবা বিয়ে করে এইবার যেদিন বিয়ে হবে ওই দিন তো বন্ধু বান্ধব যাইয়ে ও থাকতো মুখি একটা ঠুসি দে আর বন্ধুগুলো যাই সে বলবে কি একটা জিনিস আল্লাহ তো দেশে বন্ধু হ্যাঁ দুলাবাই প্রথম কোলে করে নিয়ে যাবে না দিলে আবার গুনা হবে দুলাবাই আগে প্রথম কোলে ওজন করবে ওজন করে এইবার আপনাদের দিকে মনে হয় নেই আমার বাইজে নিয়ে যাবে পরের দিন চলবে প্রদর্শনী বউ যদি একটু সুন্দর হয় সাজাই গুজায় যুবক ছেলেগুলো এইবার মার খেলে বলে এই তুকিটা দেখ আর আমারটা দেখ দেখ আল্লাহ কি দেশ দেখ বউ তাকাই দেখে আমার দেখ হলো আলকাদরা তিন আর বন্ধু হলো নায়কের মতন সেয়াইরা বন্ধুর নাম্বার তো তিন দিনই জোগাড় হয়ে যা যেই ওয়েটিং থাকে এসে বলে হুজুর বউ নাম্বার খালি ওয়েটিং থাকে আমরা বলি কিচ্ছু করতে পারবো না তোমার গোড়া যাব শুরু হয়ে গেছে কথা বলেন না কেন স্ত্রীকে মারবেন কি দিয়া এখানে কোরআন মারির কথা নেই প্রথমত কোরআন বলেছে প্রথমত বুঝাও দ্বিতীয়ত তাকে ছেড়ে মাঝে মাঝে একটু দূরে থাকো কথা বুঝেছেন তিন নাম্বারে কি করো যদি না শোনে হালকা একটু দিবা এখন যদি কারোর পাতলা পাই কেনা হয় ডাক্তার যদি মিল্ক আপ ম্যাগনেশিয়া লেখে তাহলে পাতলা পাই কেন কি সারবেন আরো বেশি হবে আরো বেশি হবে এখন আল্লাহ বলেছে এক নম্বরে বুঝানো দুই নম্বরে ওকে ছেড়ে একটু পৃথক হও আর আমরা তো এক নম্বরে ডাইরেক্ট মায়ের আচ্ছা তিন নম্বরের ওষুধ যদি এক নম্বরে দেওয়া হয় ওই মহিলা কি ভালো হবে না বিগড়াই যাবে দুই একটা খিপি দাঁড়াই কয় মার এইবার মা এইবার মা তোর একদিন কি আমার চার পাঁচ দিন ঝাড়টা হয়ে যাবে ও ঝাটা তলিয়ে দা তলি কয় দা দৌড় ভাই আমার বউ মাইতে যাবেন মাসাও কথা বলেন না খে অপরাধ তো আমাদের বেটা চার নম্বরের ওষুধ তুমি এক নম্বরে আনবা কেন মমতা জেম পি সাহেব আমাদের যে কি গালাগালি কইল খালি গানের বিরুদ্ধে কথা বলেছি তাই আর দুই একজন বলে হ্যাঁ মমতা ঠিক কথা বলিস তো হজুরা করো কেন আমার করো কেন ভাই রে বুঝতেছ না করোনা ভাইরাস যখন আমাদের এসে ধরবে রসুল যদি সত্য নবী হয় কোরআন যদি সত্য হয় আল্লাহ আইন যদি সত্য হয় কসম খোদার গান যদি চালু থাকে ওই করোনা ভাইরাস বাংলাদেশেও আসবে এখনো সময় আছে এটা বন্ধ করা লাগবে নকুল কুমার বিশ্বাস একজন হিন্দু মানুষ একটা গান গাইছে করবে কেমন করে কোরআন ধ্বংস আগুনের তেজ আছে বিশ্ব ভরা অগণিত কোরআনের হাফে কথা ঠিক কি না পাকিস্তানের জিয়া মল্ল বিমান দুর্ঘটনায় বিমান পড়ে সাই হইল কোরআন পড়ে নাই কোরআনের এই মধুর বাণী বিশ্ব মাঝে বিদ্যমান তবে বিশ্ব থেকে হারাবে না পবিত্র কোরআন আবার উনি বলেছেন কোরআন হলো এই দুনিয়ার জীবান্ত গ্রন্থ তুমি প্রশ্ন করো উত্তর পাবে এমন প্রাণবন্থ কোরআন হলো এই দুনিয়ার জীবান্ত গ্রন্থ বলন ঠেকে না রীতা দেওয়ান কিছুদিন আগে স্টেজের পরে বলল আল্লাহর মতন শয়তানের বাচ্চা পৃথিবীতে একটাও নাই ও ভাই এই কথাটা কি সত্য না মিথ্যা যে রীতা দেওয়ান আল্লাহকে শয়তান বলেছে 
বার বার একবার না বার বার বলতে যে এরকম কয় কয় কি শয়তানের শয়তান আল্লাহ আদম কে বলল আদম গন্ধম খাবা না আর শয়তান কে বলল গন্ধম খাওয়া এর মতো শয়তানের বাচ্চা কি আল্লাহর পৃথিবীতে আছে যে দেশে শাহ জালাল আমিন রহমতুল্লাহ আলী ঘুমিয়েছে যে দেশের বুকে শহীদ তিতুমির কলিজার ফুটা ফুটা বিন্দু বিন্দু রক্ত ঝরেছে যে দেশের বুকে বঙ্গবন্ধুর মতো নেতা ঘুমিয়েছে বাংলার দামাল ছেলেরা বুকের তাজা রক্ত দিয়ে শহীদ করেছে এই দেশকে স্বাধীন করেছে রিতা দেওয়ানের মতো নাস্তিককে কেন অ্যারেস্ট করা হয় না এই জাতি জানতে চায় এই জাতি জানতে চায় আমার ভাইরা কথাটা বুঝতে হবে গজব কেন রে দুনিয়ায় এই রেতা দেওয়ানকে আমার ভাই যান ইসলামের আইনি হত্যা করা ফরজ হয়ে গেছে কি বলুন তো আজান ভালোবাসেন না কারা কারা আছেন এখানে কেউ আছে আজান ভালোবাসে না মহিলাগুলো দেখবেন আজান দিলে মাথায় কাপড় দেয় আজান দিলে ঘরের টিভি বন্ধ হয় রেডুয়ো বন্ধ হয় কথা বলেন ঠিক কিনা শুনে রাখেন সোনু নিগম আজানের বিরোধী বলেছে যে আজান বন্ধ করো আমার ঘুমের ডিস্টার্ব হয় আজান আমি শুনতে চাই না আমাদের কলিতায় একটি কষ্ট হল এই বাংলার খেলোয়াড়দের জন্য আমরা দোয়া করি যে এরাই জিতে পুরস্কার নিয়ে আসুক আর বিপিএল খেলায় ওই নাস্তিকের বাচ্চা সোনু নিগম যে আজানের বিরোধী করল তার গান দিয়ে বিপিএল কেন অনুষ্ঠান করা হলো এটা জাতির প্রশ্ন কষ্ট লাগে মনের ভিতরে কষ্ট তাই বললাম সেই সোনু নিগম যে আজান বন্ধ করতে বলে আজান বন্ধ করো তারে আমার দেশে এনে বিপিএল খেলা অনুষ্ঠান কেন করানো হবে যদি করেন এটা কোরআনের বিরুদ্ধে এখন হিন্দু গাইল কোরআন নিয়ে ভারতের একজন হিন্দু গান গাইছে দেহ তোমার চরম চর গলে পচে যাবে সিরায়ু পুষেরা গুরু ছিন্ন ভিন্ন হবে মন্ডু মেরু দণ্ড সবই হবে খণ্ড খণ্ড পড়ে রবে মাটির পরে মন আমার কেন বন্ধ দালান ঘর বলন ঠিক না আমার ভাইরা তাহলে হিন্দুরা যখন গান গায় কোরআন নিয়ে আর মুসলমানের যাত গান গায় ইস্কি লালাই চলে ও ও কথা বলেন না কেন আমার আমার ভাইরা আমরা চাই যে আর কনসার্ট না আমরা চাই কোনো অপেরা পালা না আমরা চাই যে মোড়ে মোড়ে রাস্তার পাশে এইরকম কোরআনের মা পিল গড়ে উঠবে কথা বলে ঠিক না ঠিক আছে তো আসেন বন্ধুরি আমার আইনের কথা বলতে যে আপ শিল্পী আন্ডু খিচুড়ির দিকে তাকিয়ে দেখেন যার গলার একটা কণ্ঠ শুনে কত মেয়েরা তার জীবনটাকে তাল গাছের সাথে আমার ভাই যেন ওই যে তেতুল গাছের সাথে গলায় দড়ি দিয়ে আমার ভাই যান দুনিয়ার থেকে বিদায় নিয়েছে অ্যান্ডো খিচুড়ির গলায় এত সুর যুবক ছেলেরা লেখাপড়া বাদ দিয়া আমার ভাই যান দুই একজন দেবদাস হয়ে গেছে তার একটা বিরহের গান শুনে এই অ্যান্ডো খিচুড়ির সুরটা যদি আমার বন্ধ কোরআনের জন্য হতো রাসুলের জন্য হতো কতই নামাজা হতো হতে পারে এই কণ্ঠের কারণে আল্লাহ তালা তাকে জান্নাতে দিত রে অ্যান্ডো খিচুর কোথায় তোমার চাই সুর কিছুদিন আগে আমার দেশের সরকার অ্যান্ডো খিচুরকে প্রায় বিশ লক্ষ টাকা অনুদান দিয়েছে কথা বলুন ঠিক কি না কবরে যতই ফুল দেওয়ার মানে গিটার দাও গুরু ঘর বানাই লাকি দিয়া হুজুর যদি মোনাজাত করি ওই জায়গায় দাঁড়াই জান্নাতে পাঠাইও দেয় আমার ভাই জানে এই অবৈধ গানের সদ্গায় জারিয়া পৃথিবীতে করে গেছো তোমার একটা গান তুমি পৃথিবীতে চলে গেছো যত যুবকরা শুনবে প্রত্যেকের গুণা তোমার আমল নামায় চলে যাবে এটা মনে রাখা লাগবে আমরা বুঝি না আমার দেশের কিছু কিছু হুজুররা আছে মোনাজাত ধরলি একবার জান্নাতে না পাঠাইতে বাড়ি আসে না বন্ধুরি আমার তালি বিভাগ হলো কয়টা প্রথম হলো আইন বিভাগে কার আইন আল্লাহর আইন মেনে ছিল না একটা জাতির নাম বলি এদের নাম ছিল আজ জাতি জোরে বলেন কি জাতি এই আজ জাতির সম্পর্কে আল্লাহ বা কোরআনুল কারিমের মধ্যে বলেন বলেন ঠিক কিনা আল্লাহ বলেন নবী গো আজ জাতির দিকে তাকাও এদের সাথে আমি কি ব্যবহার করলাম এদের দাদার নাম ছিল ইমাদ দাদার নাম কি ছিল ইমাদ ছিল এই আজ জাতিকে আল্লাহ তালা বারো হাত লম্বা করে বানিয়েছিলেন এক একজন ছিলেন বারো হাত লম্বা শুধু তাই না 
এই আজ জাতিকে আল্লাহ তালে এত ক্ষমতা দিয়েছিলেন পৃথিবীর জমিনে সর্বোচ্চ বিল্ডিং তার নাম হলো বুরুজ আল খলিফা যেটা হলো একশো সত্তর তালা এই আজ জাতির উপরে এত লম্বা বিল্ডিং পৃথিবীতে কেউ বানাইতে পারেনি এর উস্তমপুর বাসীরে এই আজ জাতির গায়ে আল্লাহ তালে এত শক্তি দিল পাহাড়ের গায়ে লাতি মারলে পাথরের গায়ে যদি লাতি মারত দুই তিন ইঞ্চি করে ডিপ হয়ে যেত আমাদের হাতের তিন চার হাত এক একজনের বডি ছিল এই আজাতিকে আল্লাহ তালে এত ক্ষমতা দিল যে পাথর পর্যন্ত লাথি মেরে এরা বসায় দেয় এই আজাতির কাছে আল্লাহ তালা হজরতে হুদ আলাই সালাত ওয়াসালামকে পাঠিয়ে দিলেন আজাতি পৃথিবীর জমিনে এমন একটা সময় পৌঁছায় গেল যে এরা মানুষকে আর মানুষ বলে মনে করে না এরা মনে করে আমাদের গায়ে এত শক্তি যে পাথরে লাথি মেরে যখন বসায় দেয় পৃথিবীতে আমাদের মতো क्षमता নাই আমার ভাইরা আজ জাতি বলে না না ও কলমান আসাদ্দমিন না কুয়া আমাদের মতো ক্ষমতা ওয়ালা পৃথিবীতে আর কেউ নেই এদের অপরাধ হলো এই আল্লাহ বলতেছেন নবী আরো দাওয়াত দাও কয় আল্লাহ বললাম তো খালি বলে কি ও কলমান আসাদ্দমিন না কুয়া আমরাই হলাম ক্ষমতা ওয়ালা আমাদের পরে আর কেউ নেই আল্লাহ বলতেছে রাগ দেখাই দিচ্ছি তিন বছর বৃষ্টি বন্ধ জোরে কন কয় বছর তিন বছর বৃষ্টি নেই তিন বছর যখন বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেল আজ জাতি আর বৃষ্টি পায় না আল শুধু আসমানের দিকে তাকায় বৃষ্টি কখন আসে আল্লাহ পাক ইচ্ছে করে তিনটা মেঘ দিলেন আকাশের গায়ে তাফসিরের ভিতরে আছে একটা হলো সাদা মেঘ আর একটা লাল মেঘ আর একটা হলো কালো মেঘ নবী এসে বলতেছে কি কয় আকাশে মেঘ বলে তো কোন মেঘে বৃষ্টি বেশি হয় ওরা বলতেছে কালোটাই বেশি হয় আল্লাহ বলতে সাদা বলো লাল বলো কালো বলো কোনো মেঘের ক্ষমতা নেই আল্লাহ যদি না বলে কথা বলে ঠিক কি না আমার ভাইরা এবার আজ জাতিকে আল্লাহ বুঝাইলেন সুরা হাকপাতের ছয় নম্বর আয়াত দিয়া কয় নম্বর আয়াত আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন ও আম্মাদু বা উহলি কুবিরি হিংসার সরি না আতিয়া আজ জাতিকে আমি ঠান্ডা বাতাসের গজব দিয়ে পৃথিবীর জমিন থেকে মেরে ফেললাম এই আজ জাতি বলো কলো মানাসাদ্দু মিন্না কুয়া আমাদের মতো শক্তিশালী পৃথিবীতে কেউ নেই ঠান্ডা বাতাসের গজব দিলাম কয়দিন শোনো সাক্ষরানা আলাইম সাবা আলায়ালি ও সামানিয়াত আইয়াম হুসুমান ফাতারাল কৌমাপ ফিয়া সরা কান্নাকুম আজা জুনাকুলিন খবিয়া একাদারে সাত রাত আর আট দিন কয় রাত আল্লাহ বলে একাদারে সাত রাত এক সপ্তাহ আর আট দিন আল্লাহ তো ঠান্ডা বাতাসের গজব দিলাম নবী গো আপনি যদি দেখতেন যে খেজুরির খান্দির মতো গাছতলায় সব খেজুর যেমন পড়ে থাকে এই রকম সব পড়ে আছে ওরা একটাই মাত্র অপরাধ করেছিল এরাই মনে করত আমি ক্ষমতাওয়ালা আচ্ছা কন তাহলে ক্ষমতা দেখানোর মতো লোক আমাদের সমাজে দুই একটা আছে না নাই এগারো বছর বয়স পানিতে ডুম্বালি পাশা ভাসি ওঠে ওনাই এলাকার চুলি পাকুম তো এলাকার বড় ভাই আছে না দু একটা আল্লাহ রে আল্লাহ ওনাই এলাকার বড় ভাই দেখবেন প্যান পরে তা হাফ নাম টা মাজা টাজা নেই টান দেবেন নেমনি নাম তো যাবেন এলাকার বড় ভাই বড় ধরনের খোঁজ করলি ওর খোঁজ করা লাগবে জাবদা ঘিরার গায় না টাওয়ারের পরে আছে না এরকম বিশ্বনবী যখন রাস্তা দিয়ে হাঁটতো বুকটাকে এরম করে হাঁটতেন যাতে অহংকার এসে যায় মনে হলো পড়ে গেল পড়ে গেল এক সাবি বলেন ইয়া রসুল আল্লাহ আপনি তো ভালো তো এরকম করে হাঁটেন কেন রাসুল বললেন শোনো সিনা টান টান করে হাঁটলে অহংকার বেড়ে যায় সুহান আল্লাহ সিনা টান করে হাঁটবে না এটা নিষেধ করেছেন আমার নবী সিনা টান করে হাঁটবে না আর দুই একজন হাঁটে তো মনে হয় বগলে ফোড়া হইস এখনকার ডিজিটাল জায়গা নাই তো ডিজিটাল একটু আসতে ডিজিটাল ছেলে বেলে তো দেখবেন একসাথে চার পাঁচজন চায়ের টেবিলে ঢোকে শহরের দিকে বেশি দেখা যায় আরে বাবা রে কোনোটার প্যান ছেড়া কোনোটা চুল ছেড়া আছে না এরকম দেখবেন কোনোটা আমার ভাই যান এই রকম ভাবে চার পাঁচজন চায়ের টেবিলে ঢুকে খাসছে কয় ইচ্ছা মতো খ খাসছে চার পাঁচশো টাকা বিল করি যখন চলে যাচ্ছে দোকানদার গরিব মানুষ পিছন থেকে বলতি ভাইজান টাকা দেবেন না এক সামসা বলতে তুই ভাই চিনিস নি ভাই নামার এলাকার বড় ভাই বড় ভাই নামার আমি বলি বড় ভাই যদি পারো বড় ভাই একটু যশোর হাসপাতালে যাও যাইয়া দেখো 
শক্তি যখন ছিল ঠাস ঠাস করে গালে চড় দিয়েছে ঠাস ঠাস করে এই আঙ্গুল দিয়ে হয়তো মিটটা একটা লিখেও দিয়েছে শক্তি যখন ছিল ক্ষমতার জোরে শক্তির জোরে নেতার জোরে অনেক কিছু করেছে কিন্তু স্টক করার পরে নিজের হাত তখন নিজের গালে উঠতিস না তো বন্ধুরা রে আমার ভাই দান রে আমার এ দুনিয়ার জমিনের মানুষেরা সুতরাং একটা কথা বুঝতে হবে বাবা ক্ষমতা কিন্তু আমাদের না এই সমস্ত ক্ষমতার মালি খোলেন আল্লাহ কিছুদিন আগে ক্ষমতা দেখাইছিল মাইকেল জ্যাকসনকে বলে তো কি বলেছিল দেড়শো বছর আগে মরবো না কার ক্ষমতা আমার মাতৃ বলো মাইকেল জ্যাকসনের জীবনী পড়েন আমি পড়ছি আল্লাহ মাইকেল জ্যাকসন বলি চ্যালেঞ্জ করলাম আল্লাহর সাথে দেড়শো বছর আগে পৃথিবী ছাড়বো না কার ক্ষমতা আছে আমাকে ছাড়াইতে বলো এই মাইকেল জ্যাকসন এগারো জন এম বিবিএস ডাক্তারকে বাড়িতে রাখলেন হাসপাতালের বেতন দিয়া বিশ জন শুধু খাদেম রাখলেন পনেরো জনকে বললেন আমার খানার আগে এটা টেস্ট করে দেখবা পাঁচশো প্রতিক্রিয়া আছে কিনা মাইকেল জ্যাকসন রাত্রিবেলা যে খাটে ঘুমায় খাটটা হলো অক্সিজেন পুরুপ ঘুমানো অবস্থায় যেন মারা না যায় বাথরুমের ভিতরে অক্সিজেন পুরুপ করে রেখেছে গাড়ি এক মাসের বেশি এক একটা গাড়ি ব্যবহার করে না এই মাইকেল জ্যাকসনের ছবিগুলো দেখবেন হাতে গ্লাভস লাগানো কারোর সাথে হাত দেয় খালি হাতে না যদি তার ভাইরা আমার শরীর এসে যায় প্লাস্টিক সার্জারি করে রাখলেন কারণ আল্লাহর সাথে চ্যালেঞ্জ করেছে দেড়শো বছর বেঁচে থাকবো পৃথিবীর জমিনে কেমন পারে আল্লাহকে আমার মারতে বলো কারণ মরণটা হলো মানুষের নিজের কাছে সে যদি খাওয়া দাওয়া ভালো করে ঔষধ পানি যদি ভালো খায় এই মানুষ তার ইচ্ছা মতো বেঁচে থাকতে পারবে মানুষ কিন্তু তার দোষে পৃথিবীর থেকে মারা যায় আমি মাইকেল জ্যাকসন চ্যালেঞ্জ করলাম আল্লাহর সাথে দেড়শো বছর বেঁচে क्षमता ওই মাইকেল জ্যাকসনের পৃথিবী ছাড়া লেগেছে পার্লামেন্টে আইন করে যদি ওসাই বাঁচতে হঠাৎ একদিন মরণ এসে বলবে সাহে বাঁচতে তাড়াতাড়ি যেতে হবে ওরে চলো আমার সাথে যতই থাকো মহাব্যস্ত দুপুর কিংবা রাতে একদম ওকে পাল্টে যাবে চোখের করুণ দৃষ্টি আত্মীয় সুজন ঝরবে চোখের শ্রাবণ মাসের বৃষ্টি থাকুক তোমার হাজার রক্ষী রাষ্ট্রনীতি চাঙ্গা কার বা এত বুকের সাহস করুক না সে দাঙ্গা রাজা বা স্বামীর ফকির তার কাছে সব বন্দি ওরে ওই কবরে যেতে হবে তোমার যতই কর ফন্দি নিজ সুরাতে আজ রাইল যেদিন আসিবে সামনে পা থাকবে জমিনে प्रधानमंत्री महिला मानुष উনি আলেম আমাদের সম্মান করেছেন সার্টিফিকেট দিয়েছেন আমার ভাই যান সে কিন্তু আলেমদের এত বড় গালাগালি এখনো কোনো দিন দেন নাই যেমন গালাগালি দিয়েছে মইনুদ্দিন খান বাদল ইউটিউবে সার্চ করে দেখো তিন মিনিটের বক্তৃতায় উনি বলেছে আলেমেরা হলো কুকুরির বাচ্চা সে কি সহ্য করা যায় বিশ্বনবী নিজেই বললেন যে আল্লাহকে সম্মান করলে সঙ্গে যদি কেউ আলেমকে সম্মান করে স্বয়ং আল্লাহকে সম্মান করা হয়ে যায় मरण है मरण हो भारत बुके तुम लाश बांगे भारत जन्मेम कान आदान देवर समय कथा ठीक 
আলেম যদি কুকুরের বাচ্চা হয় তোমার বাপ মার বিয়ের সময় একজন আলেম খোদমাতে দিতে লেগেছিল সুতরাং কুকুর যদি বিয়ে পড়াই থাকে ওই বিয়ে সই হয়নি যার বাপ মার বিয়ে সই হয় না তার বাপ মা জিনা করলো আর জিনা করার ফসল যদি পেটে বাচ্চা আসে ওটা ভালো জাতের বাচ্চা না ওটা কোনো চোরের সন্তান ওটা ভালো জাতের বাচ্চা হতে পারে না আলেমদের গালি দিয়ে হস্তাক ফিরুল্লাহ हमार मुसलमान भाई गजब आज के क्या आसते से आज के बुझते जहर अल फिलहाल बीमा कसाबाई दिन नाच एगुल हाथ कमाई आल्ला पाक निजे ईमानदार देर जो आसमानी हमार भाई जान रहमती दरजा खुले देव और आज के पेयारा देखें कि भलो क्योंकि भरे पोका सबेदा गो पोका आमगुलो हाथे ने भरे बड़ो बड़ो पोका एक ही रहमत ना गजब ये एत बिस्टि প্রায় মাসে 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 বৃষ্টি এগুলো কিন্তু রহমতের বৃষ্টি না এগুলো হলো গজবের বৃষ্টি অতি বৃষ্টি অনা বৃষ্টি এগুলো হলো গজব রহমতের বৃষ্টি নয় ছাপ্পান্ন হাজার বর্গ মাইলের বাংলাদেশি আসো জায়গা তারপরে এবছর খুঁজে খুঁজে পেঁয়াজে গজব লেগেছে শ্বশুরবাড়ি বৃষ্টি নানে পেঁয়াজ নিয়ে যাবেন একসময় শাশুড়ি খুব খুশি হইতো কারণ সাড়ে তিনশো টাকা আড়াইশো টাকা কেজি কেন লাগলো বোঝার দরকার আছে না নাই আপনাদের কষ্ট হচ্ছে নাই আলোচনা চলবে না বন্ধ হবে আমার বাই যান সাড়ে এগারোটায় দেওয়া হবে ঠিক আছে চল্লিশ মিনিট এখনো চল্লিশ মিনিট হবে ইনশাল্লাহ বলেন ইনশাল্লাহ ভাইরা আমার বন্ধুরা আর আমার তাহলে বলতেছিলাম বিভাগ হলো কয়টা এক নম্বর মনে রাখেন আইন বিভাগ দুই নম্বর শাসন বিভাগ তিন নম্বর কি বিচার বিভাগ আসেন আর একটা আইন বিভাগ একটু বলি নেই তাহলে আইন করলেন কে আল্লাহ এইবার মহিলাদের একটু আইন বলি দেই যে তুমি আবুনির আসছে না মাবিলে আসছে আবার আবুন দিরকে বলি মহিলাদের বিধান হলো পদ্মার বিধান আমার বন্ধুরের সর্বপ্রথম ইসলামের জন্য জীবন দিয়েছিল পুরুষেরা না মহিলারা নামটা কি হজরতেন সোমাইয়া সর্বপ্রথম ইসলাম কবুল করেছিল পুরুষেরা মহিলা না মহিলারা হজরতে খাদিজা ইসলামের জন্য সর্বপ্রথম পকেট থেকে টাকা ব্যয় করেছিলেন মহিলারা হজরতে খাদিজা সবচেয়ে বড় আলেমা ছিলেন হজরতে আয়সা সিদ্দিক আরাজি আল্লাহ আনহা এ মুসলমান বন্ধুরি শুধু তাই না ইসলামের জন্য সর্বপ্রথম বেশি নির্যাতিতন হয়েছিলেন ফেরাউনের বিবি আসিয়া তাহলে ইসলাম জিন্দা করতে যায়া পুরুষের সে ভূমিকা মহিলাদের কম ছিল না বেশি ছিল বেশি ছিল এইবার আসেন বাইরা আমার তখন কিন্তু পদ্মার আয়াত নাজিল হয়নি মহিলারা জিহাদে যাইত মহিলারা জুমার নামাজ পড়তো মহিলারা মনে চাইতো যে পোশাক পড়তো হাক খোলা মুখ খোলা হাক খোলা মুখ খোলা রাখতো এ বন্ধুরি কিন্তু হঠাৎ একদিন ইশারের নামাজের সময় মহিলারা যখন মসজিদে নামাজ পড়তেছে এই সময় পদ্মার আয়াত নাজিল হয়ে গেছে আমার আল্লাহ বলেন এ মহিলারা এমন চাদর দিয়া তোমাদের পুরা শরীরটাকে ঢেকে রাখো क्यों जीवन मायर कपड़े माँ पद्दा शुरू कर दिल मुसलमान भाई पद्दा एक छोटे बुजते हैं महिला पद्दा का ভেজা কাপড় ভেজা সায়া ভেজা বেলাউস মহিলা দত্ত পদ্মা করা ফরস এই ভেজা কাপড় গুলাও ভিতরে নাড়ি দিতে হবে এটাও পুরুষদের দেখানো যাবে না এটাও ফরস শুধু অনুমানটা বোঝালাম এদের কাপড় গুলাও বাইরে নাড়ি দেওয়া যাবে না ভিতরে নাড়ি দেওয়া লাগবে কথা বুঝেছে বন্ধুরে আমার 
মহিলারা মেনে নিতে পারলো না হাদিসের মধ্যে আছে মহিলা গুলো এইবার কিছু কিছু মহিলা নবীদের কাছে বলেন ইয়া রসুল্লাহ আমরা সবার আগে জীবন দিলাম আমরা সবার আগে ইসলাম গ্রহণ করলাম আমরা সবার আগে টাকা দিলাম আমরা কেন জিহাদে যাইতে পারবো না আমরা কেন জানাজা পড়তে পারবো না আমরা কেন ইমামতি করতে পারবো না হুজুর এই দাবি চাই আমরা মানব বন্ধন করলাম আল্লাহর নবীর কাছে জিব্রাইল আসলেন এসে বললেন নবী গো মহিলারা যখন দাবি করেছে আপনি বলে দেন একজন মানুষ যদি অফিসে না যাইয়া বাড়ি বসে বসে বেতন পায় তাহলে এইটা ভালো না অফিসে যাওয়া ভালো বাড়ি বসে বসে যেই বেতন পাই তার আর অফিসে যাওয়া লাগে এ নবী আপনি জানা দেন ও মহিলারা তুমি যদি পদ্মার ভিতরে থাকতে পারো আল্লাহর বেদান পদ্মার আয়াত যদি মেনে নাও তুমি বাড়িতে থাকবা জানাজা পড়লে যে নেকি হয় জিয়াদে গেলে যে নেকি হয় জুমার নামাজে গেলে যে নেকি হয় যে নেকির দাবি তোমরা করতেছ স্বামী নামক ওই যে ওই মানে ওইলাকে খেদমত করবা তার আদেশ মেনে চলবা আর পদ্মার ভিতরে থাকবা ওই জানাজার নেকি জিয়াদের নেকি জুমার নামাজের নেকি যা দাবি করতেছ ওই না পড়েও আল্লাহ তালা ওই নেকি তোমাদের আমল নামায় যোগ করে আর ইরা বলল থাকবো না আর বদ্ধ ঘরে দেখবো এবারও জগৎটাকে নারী উন্নয়ন নারী ক্ষমতা নারী স্বাধীনতা পিছনতে পুরুষরা বলে দিতে হবে দিতে হবে কথা বোঝেন আর এখন কি বলে ভারত বানাইছে টাটা জাপান বানাইছে টাটা আমার ভাই জান আমি মাঝে মাঝে বলি ভারত বানাইছে টাটা আর জাপান বানাইছে কি টয়টা পাকিস্তান বানাইছে রাজাকার আমরাই তো নিজে যাই আমরা বানাইছি মহিলাদের সরকার এই জন্য মাঝে মাঝে কপালে দুই এক ঝাড়ার বাড়ির দরকার ও কিন্তু ওদের দোষ না ও দোষ দিলে হবে না আমাদের দোষ আল্লাহ নিজে বলে আর রিজালু কমুন আলার নিশা পুরুষেরা কর্তৃত্ব দেবে মহিলারা মানবে আর আমরা বলি আর নিশাও কমুন আলার রিজা ওরা সভাপতি ওরা সেক্রেটারি আর আমরা রাজমিস্ত্রি ওরা রাজমিস্ত্রি আমরা জোগাড়ি ঠিক আছে না দেখবেন স্বামী আর স্ত্রী মার্কেট করতে গেছে স্ত্রী মার্কেট করে স্বামী তিমি এর মতো বাস পাস ঘুরি বলে একটা বাসটা থাকলে তাও স্বামীর কোলে কথা বলেন না খা এই দোষ কখনো আর কারোর দেবেন না আমাদের দোষ আমরাই মেনে নেব কষ্ট পাচ্ছেন কেউ যদি কষ্ট পান আমার পরে না কোরআনের পরে কষ্ট পান ঠিক আছে তো আসেন আমি এইবার মা বোনদেরকে একটু বোঝাই মা গো পুরুষের কাপড়ের কাপড় লাগে তিনখানা জোর এখন কয়খানা পুরুষের কাপড়ের কাপড় লাগে তিনখানা মহিলাদের কাপড়ের কাপড় লাগে পাঁচখানা কয়খানা বেশি দুইখানা বেশি একটা কাপড় হলো মাতার কাপড় একটা কাপড় হলো বুকের কাপড় কথা বলুন ঠিক কি না এই মহিলাদের মাতার কাপড় আর বুকের কাপড়ের এত দাম আমার আল্লাহ বলেন নবী গো দুনিয়াতে এরা যতদিন বেঁচে থাকবে বুকের কাপড়টা যেন না ফেলায় মাতার কাপড়টা যেন না ফেলায় কারণ এদের মাতার চুলে আদম আলী সালাত সালাম চুমা দিয়েছিল এটা একটা সম্পাদ কারণ চুল কিন্তু মহিলাদের সৌন্দর্য বাড়াই নেড়া মহিলাদের কিন্তু ভালো দেখা যায় না এই জন্য চুল এমন একটি সম্পদ আমি দিলাম এটা কিন্তু কোন পরপুরুষকে দেখানো যাবে না আর তাদের বক্ষটাকে ঢেকে রাখবে এ মহিলা আল্লাহর বিধানকে মেনে নাও শুনে রাখো জীবিত থাকাকালীন এরা বুকের কাপড় মাতার কাপড় রাখবে মরার পরে যখন খাটি আইসরে কবরে যাবে ওই লাশের গায়েও বুকের কাপড় আর মাতার কাপড় জড়াইতে হবে এই মাতার আর বুকের কাপড়ের দাম মহিলাদের কিন্তু বেশি যারা এই কাজটা করবে ওই মহিলাদের সম্মান আল্লাহ বাড়াই দিবে তাহলে যারা বুকের কাপড় মাতার কাপড় রাখবে এদের সম্মান বাড়বে না কমবে আর যে মহিলা বুকের কাপড় ফালাইয়া মাতার কাপড় ফালাইয়া রাস্তা দিয়ে হেঁটে যায় ছেলেগুলো বলে দোস্ত মাল কি সত্তর ভাই ঠিক আছে না ভাই জানলে আমার বন্ধুরে আমার এই জন্য মহিলাদেরকে আমি একটা কথা বলে গেলাম মা আল্লাহর এই আইন যদি মেনে নাও বিধান যদি মেনে নাও বিশ্বাস করে রে বন্ধু সেই দেশে কোনোদিন চুরি ডাকাতি সন্তিরাজি টেন্ডার বাজি চাঁদাবাজি হবে না কোনোদিন গজব আসবে না আসবে আল্লাহর রহমত বলুন ঠেকে না আসেন পয়েন্টটা একটা বাদ দিয়েই এইবার দ্বিতীয় পয়েন্টটা চলে যায় দ্বিতীয় পয়েন্টটা কি ছিল কোন বিভাগ কোন বিভাগ শাসন বিভাগ শাসন বিভাগ আমার ভাইরা শাসন বিভাগে চলে যাই তাহলে শাসন বিভাগ চলার কথা ছিল কি দেয়া কোরআন দ্বারা আমার দেশের সরকারকে অসংখ্য ধন্যবাদ যেহেতু উনি বড় বড় চোদ ধরতেছেন কিছুদিন আগে ধরলো দেখে না আপনার দেখেছেন তো হ্যাঁ পাপিয়া নামক আর মেয়ে এমন পাপ করিছে পাপ তো এখন উতলায় গেছে 
কি পাপ সব করলো ধরা পড়তেছে বড় বড় চোর মাতফোর গাজাখোর মামার ভাইজান ক্যাসিনো যেগুলো সেগুলো ধরা পড়তেছে তবে যে পদ্ধতিতে এদেরকে সাজা দেওয়া হচ্ছে এটা কোরআন ভিত্তিক পদ্ধতি না এরকম করলে কেয়ামত পর্যন্ত বন্ধ হবে না যেদিন কোরআন ভিত্তিক হবে সেই দিন বেশি দিন লাগবে না একেবারে ডাইরেক্ট কাজ হবে পাসারিকু পাসারি কতু ফাক্তু আইডিয়া হোমা একটা স্রোত ধরো হাত কেটে দাও কি কাটা লাগবে হাত আচ্ছা একজন চোরকে যদি হাত কাটা হতো আপনাদের এলাকায় যদি একজন হাত কাটা লোকের বাড়িতে কেউ ছেলে বিয়ে দিত আসে তাকাই দেখ তোর বাপের হাত কাটা নিশ্চয়ই লোকটা চোর ছিল একজন বলবে বাপের একটা হাত কই কত চোর হাত কেটলি কেন ভাই জানলে আমার কারোর যদি চোরের শাস্তির কারণে হাত কাটার বেদান না দিলে হতো এই চোরের সাথে কেউ মেয়ে বিয়ে দিত না চোরের সাথে কেউ লেনদেন করত না চোরের জায়গায় এক জায়গায় বসে কেউ চা খাইতো না জোরে বলুন ঠেক না চোর দেখলেই মানুষ ঘৃণা করতো চোরের সাথে বন্ধুত্ব করত না চোরের সাথে আমার ভাইজান সবসময় বলতো ষাট গাছ দূরে থাকো ষাট গাছ দূরে থাকো কিন্তু বন্ধুরে আবার এই চোর গুলো এখন আমার বন্ধুরা আর এক জায়গায় চলে গেছে এক চোর ধরা পড়লো আর এক চোর ফুটি উঠলো চোর বলে কিছু বলো না আদা পথের তো ছেড়ি দেবা কত নবা বলো কথা বলেন না হ্যাঁ বেটা আস্তে আস্তে কথা বলো অত ধরে না আমার ভাইরা এখন চোর বললো আমি তো চুরি করেছি তুমি আদা পথের তো ছেড়ি দেবা কত নবা বলো जूतो चुरी कर এবছর আমার তিন জোড়া জুতো হারে মানে বক্তা জুতো ছাড়ে না বক্তা দুতো ছাড় নেই তোমরা এদের যদি মানুষ বলো তোমরা এদের যদি মানুষ বলো আমার বলার কিছু নাই মানুষ দেখতে চল এখন জাদুঘরে জোর যাই সবাই সর দেখতে চল এখন বাংলাদেশে আমার বঙ্গবন্ধু বলেছিল যে সরের খনি একটা পাইছি কথা বলেন না কা আমি মাঝে মাঝে বলি একটা উদাহরণ দেই যে লোক হলো দশজন আইসক্রিম একখানা একজন সাটি আর একজনের কাছে দেবে ও সাটি আর একজনের কাছে দেবে সর্বশেষ যার আসে যাবে সে কি ভাবে নয় জনে যদি সাটে তাহলে দশজনের মাথা তার হাতে কি আইসক্রিম থাকে প্রধানমন্ত্রী যেভাবে রাস্তাঘাটের টাকা কলকারখানার টাকা বাজেট করে সংসদের ওই টাকা উড়ে এসে যদি এই রাস্তার কাজ হইতো আমার ভাই জানে একশো বছরে নষ্ট হতো না কিন্তু ওই যেই ওখানে বাজেট হয় সেই সাটা শুরু হয় একজন সাইটি আর একজনের কাছে ও সাইটি আর একজনের কাছে সাঁটতে সাঁটতে আমার ভাইজান দেখা গেল সেই এলাকায় আসতে আর কালি কাটি থাকে রাস্তায় কথা বলে না গেল ঠিক আছে তো হ্যাঁ আমার ভাইরা আমি মাঝে মাঝে উদাহরণ দিই কষ্ট নিয়ে না আজকে যে কত সময় ছাড়বেন থাকি আমি বুঝতে পারতি না দেখি ভাব দেখি আসেন এক বাসের ভিতরে লেখা ধূমপান করা নিষেধ বলুন তো কি এখন একজন লোক চিন্তা করলো জীবনে তো ঝাড়ি দেওয়ার সুযোগ আমার কপালে হয়নি কারণ বিয়ের আগে যৌতুক খাইছি তো যারা যৌতুক নিয়ে বিয়ে করে তারা কিন্তু বউ কাছে থাকে সারা জীবন বড় কথা জীবনে বলতে পারে না শ্বশুর বাড়ি যেই বলতে পারে না যে একটা ডিম খাবো ডিম পাড়া মুরগিও ডিম পাড়া বন্ধ করে দেয় যে তোর মতো যৌতুক খর জীবনে বহু খাই যে ডিম খাওয়ার দরকার নেই ও চিন্তা করলো ঝাড়ি মারার সুযোগ তো হয়নি আজকে দেখি যে বাসের ভিতরে লেখা বিড়ি খাওয়া যাবে না তুই খাচ্ছিস কেন বেয়াদব লেখা বিড়ি খাওয়া যাবে না খাচ্ছিস কেন বলতে হয় তোর ডাইন পাশে তাকায় দেখ কি লেখা ওখানে দেখে বড় কোন লেখা আছে কোনো অবজেকশন থাকলে ড্রাইভারের সাথে কথা বলো ও বলতে ড্রাইভার লেখা বিড়ি খাওয়া যাবে না ও খাচ্ছে কেন ড্রাইভার বলতে তোর বাম পাশে তাকায় দেখো ওখানে কি লেখা আছে ওখানে দেখে বড় করে লেখা আছে গাড়ি চালানোর সময় ড্রাইভার ডিস্টার্ব করা যাবে না চিন্তা করলো তাহলে তো হেল্পারের সুপারভাইজার এরা ঝাড়ি দেয় সুপারভাইজার তুই আমার চিনিস না কিন্তু আমার ক্ষমতা কত লেখা বিড়ি খাওয়া যাবে না খাসছে কেন জবাব দে সুপারভাইজার বলতে হয় তোর পিছনে লেখা ওখানে কি দেখ দেখ লেখা দেখ ও তাকাই দেখে মাথা উঁচু করে লেখা দয়া করে বাসের ভিতরে ভদ্রতা বজায় রাখো ও চিন্তা করলো তাই তো লেখা তো ঠিক আছে কিন্তু সিস্টেম তো ঠিক নেই আমাদের দাড়ি ঠিক আছে দুই একজন সারিয়ে দিয়েছে এক কার্গো দুই একজনের দাড়ি ঠিক আছে 
আবার দুই একজন দেখবেন পাসকলি টুপি এমন করে মাথায় দেশে সেটাও ঠিক আছে দস্তরে আমার তারপরে পাঞ্জাবিও ঠিক আছে তসবি অন্য লোকে নাই একশো দানা রোন এসে তিনশো দানা এমন জিকির করে যে ওর জিকির ঠেলায় এলাকার লোক রাস্তা দিয়ে হাঁটতে পারে না মাঝে মাঝে তাজ জুতের নামাজ পড়ে জোরে জোরে চিল্লায় আর কান্দে দাঁড়ি ঠিক আছে টুপি ঠিক আছে বুড়ো খাটাস এখনো পর্যন্ত হাজারে একশো টাকা সুদ খায় দুইশো টাকা সুদ এ রোগ মনে আপনাদের এলাকায় নেই আছে আমার ভাই যান তুমি নামাজি তুমি সুদে টাকা লাগাও সকাল বেলা তবলিকির ভাইরা নামাজের পরে দাওয়াত দিতে যায় কারা নামাজ পড়তে আসেনি তাদের দাওয়াত দেয় আর দুই একজন তসবিনে সুদীর টাকা আব্বা সে টাকাটা দিলি নে তসবি গুনে আর সুদীর টাকা আদায় করতে যায় আমার মুসলমান ভাইরা এ বন্ধু দাড়ি থাকবে টুবি ঠিক থাকবে পাঞ্জাবি ঠিক থাকবে যদি আমার সুদ বন্ধ না হয় আমি নামাজ পড়ি এখনো বিড়ি ছাড়তে পারলাম না আমি নামাজ পড়ি এখনো সুদ ছাড়তে পারলাম না এখনো জিরা বেবি চাই ছাড়তে পারলাম না এখনো লোকের আইল ঠেলা ছাড়তে পারলাম না সারা বিল দেখবেন এক হাতে নাঙল চাষ করে আলির বাড়ি আসলে দুই হাত সারা বিল এক হাত চাষ করলো আলির বাড়ি এসে দুই হাত মানে বিকায় নিতে পেতাম এরকম আলির বাড়ে দুই হাত লাগে কেন সারা বিল এক হাত আলির বাড়ে দুই হাত এরকম অভ্যাস আছে না না বন্ধুরে আবার এই জন্য মনে রাখবেন বাবা আল্লাহর এই কোরআনের বিধান যদি আমরা মানতে পারি বিশ্বাস করেন আর কোনো দিন আমরা অশান্তি দেখব না খালি শাসন বিভাগ কি দিয়ে হবে অনেক শাসনের কথা আছে আমি একটা শাসন নিয়ে আলোচনা করব তা নাহলে সময় পাবো না এই শাসনটা হলো জিনা খদ্দিন নিয়ে একটা আলোচনা করে যাই আমার ভাই যান জেনার শাস্তির কথা কোরআনে আছে না নাই কোন সোরার ভিতরে गला पर्त पुते मारते मारते मेरे फिलबा को दया हम तुम बाबा जदि तुम सन्तान जदि तुम महफिल दी गत्य आगे बक्ता देखते जाचाई हो महफिल बारोटार पर चलो ना महफिल बंद ठीक है बक्तार एड्रेस नेार भाईजान सत्य भलो अस्वीकार करीना तब एक सेलर एक मे जो पार्क भेतरे ढुक बैशाखी मेल डबिनवा हुजूर अवैध सन्तान हमारे समस्या অবৈধ সন্তান দুই একটা থাকলে তো জনগণ বেড়ি গেল সমস্যা নাই আমার ভাই যান সমস্যা একটা জায়গায় সেটা কি আমি বলি আবু হানিফ রহমতুল্লাহ আলাইহি বসে আছে মাঠের পরে কোন জায়গায় বলুন তো মাঠে বিকালবেলা জামানার ইমাম আবু হানিফ রহমতুল্লাহ আলী বসে আছে ছেলেরা ফুটবল খেলতেছে খেলতে খেলতে বলটা আস্তে 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 হুজুরির পায়ের কাছে এসে দাঁড়াই আছে অন্য অন্য ছেলেগুলো মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে যে যত বড় জামানার ইমাম ওনার কাছ থেকে বলটা কিভাবে আনি অসম্মান হবে সব দাঁড়াই আছে এক ছেলে বলতে দাঁড়াই কেন বল নিয়ে এসো বলে হুজুর ওখানে কে দুই টাকার মৌলবি এবার দাম আছে না হুজুর কাঁচামারি বলতে ওরা মৌলবি গুনার টাইম আমার নেই আমি যাচ্ছি দেখ বল নিয়ে আসি 
কিতাবের ভিতর আসছে আমার মুসলমান ভাইরা এইবার ছেলেটা কি গণ্য আস্তে আস্তে করে যায় হজুর হজুর বলেন হজুর জামান আর ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলহি ওনার জবান দিয়ে বললেন শন এতগুলো ছেলে কেউ আলমের সাথে বেয়াদবি করলো না আমি তো তোদের ভাব দেখে বল এমনি দিতাম কিন্তু তুই যে বেয়াদবি করলি যে অসম্মান আমাকে করলি আমার মনে হয় তোর জন্মের সমস্যা আছে কিতাবের ভিতরে এইভাবে লিখছে যে তোর জন্মের ও বললো আপনি বললেন কি খেলা বন্ধ দিয়ে আগে বাবার বাড়ি যাবো মার কাছে জিজ্ঞাসা করব যদি আমার জন্মের সমস্যা যে মৌলবি তোমার খবর আছে বাড়িতে যাই বললেন মা অমুক গ্রামের মৌলবি আমাকে এত বড় গালাগালি করেছে মা গো সত্য কথা বলো তা না হলে মৌলবিকে আমি কিন্তু ছাড়বো না সত্য কথা বলা লাগবে আমার বাবা থাকতে নাকি আমার জন্মের সমস্যা আছে মা তো বুঝতে পেরেছে যে আসলে সমস্যাটা কি কারণ জামানার ইমাম উনি কিন্তু দলিল ছাড়া কথা বলতেন না ঠিক কি না কন ছাত্র জীবনে উস্তাদরা যে প্রশ্নের জবাব না দিতে পারতেন সেই জবাব দিতেন কে ইমাম আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলহি একজন একজন এসে বলতেছে হুজুর বলুন তো পায়খানা মিষ্টি না পায়খানা টিতু এটা প্রশ্ন হইল মানে হুজুরের বেরেন কত ভালো তাই বলতে পায়খানা মিষ্টি না পায়খানা তিতু হুজুর বললেন দেখো পায়খানা যখন তাজা থাকে তখন পায়খানা মিষ্টি আর যখন পায়খানা শুকাই যায় তখন পায়খানা তিতু হয় বলতে হুজুর আপনি কি খাই দেখিছেন কিরকম করে বল বলতে শোন পায়খানা যখন তাজা থাকে ওর পরে গুই মাছি বসে আর গুই মাছির অভ্যাস হলো মিষ্টি জায়গা ছাড়া ওরা বসে না এজন্য পায়খানা ওর মানে গুই মাছি বসে এই জন্য বোঝা যায় যে পায়খানা মিষ্টি থাকে এই জন্য বসে আমি খাইনি তুই খাই দেখ যদি মিষ্টি না হয় তবে শুকাই যখন যায় ওর কাছে পুকুরিও যায় না কেন ও তিতু হয়ে যাবে কেউ খাই চান ওইভাবে পড়ি থাকে মানুষের পরিষ্কার করা লাগে এই জন্য আমি বললাম কি বেরেন চিন্তা করেন আর একটা উপমা দিলে বুঝবেন একদিন একটা লোক এসে বলতেছেন হুজুর আমি নিজে হাতে কিছু সোনা দেন আমার বাড়ি এক জায়গায় পুঁতি রাখছি কিন্তু আমার ব্রেন টেস্টে সেটা হুজুর ভুলে গেছি কোন জায়গায় হুজুর আপনি একটু বলেন না কোন জায়গায় রাখেছি আপনার নাকি খুব ব্রেন লোকে বলে আমি একটু যাচাই করতে আসলাম বলেন তো কোন জায়গায় রাখছি হুজুর বলতে উজু করি মসজিদে নামাজ পড়তে দাঁড়াই যাবা যতক্ষণ মনে না আসে ততক্ষণ নামাজ বন্ধ করবো না যদি কে আমত হয়ে যায় না পড়তেই থাকবা মনে না আসা বন্ধ বন্ধ করবো না যেই উজু করি যে মসজিদে দাঁড়াই গেছে একশো টাকা বিশ টাকা বাইশ হাজার বিশ টাকা আছে ইবলিসির গা খালি গিল 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 জ্বালা করতেছে ইয়ে যেভাবে নবল নামাজ পড়তেছে তে আল্লাহর অলি হয়ে গেল আমার ও আমি তো স্বর্ণের কথা মনে করে দেবো তাও ভালো কিন্তু তোর নফল নামাজ পড়তে দেবো না নামাজের ভিতরে মনে করে দেশ তোর ঘরের অমুক জায়গায় প্রতি না গেলে হুজুর মনে এসে গেছে শয়তান তো চায় না যে ইন্ডে কি ওরা কামাই করু তুই স্বর্ণের কথা মনে কর কিন্তু এত নামাজ পড়তে দেব না আমাদের দেশে দুই একজন লোক এসে বলে হুজুর নামাজের ভিতরে খালি ব্যবসার হিসাব খেত খামারের কাজ এই সব মনে আসে আসে না দুই একজন এরকম আমার বগুল শয়তানে করে আমার ভাইরা ইনি হলেন এত বড় একজন ইমাম উনি কি দলিল ছাড়া কথা বলে না এবার বন্ধু একজন লোককে ডেকে এনে বলে আপনি হুজুরের কাছে আবার একটু শুনে দেখেন হুজুর আমাকে এত বড় কথা কেন বলল সমাজের একজন বড় নেতা হুজুরকে বলতে চাই আপনি কেন বেয়াদবি করেন এই কথা বললেন হুজুর বলেন বাইরে আমি তো কথা কোরআনের দলিল দিয়ে বললাম কারণ কাফের বেইমানেরা একসময় আমার নবীকে বলেছিল পাগল কি বলেছিল মাজনুন মাজনুন মানে কি পাগল বিশ্বনবী কষ্ট পাইছেন মসজিদের ভিতরে বসে আছেন মুখটা মলিন জেব্রাইল এসে বলেন ইয়ার রসুল আল্লাহ মুখটা আপনার মলিন কেন আপনি মুখটা মলিন করলে কেমন যেন অন্ধকার দেখা যায় বলে এলাকার লোকজন তো আমাকে পাগল বলে আল্লাহ পাক কুরানুল করিমের আয়াত দিলেন নবীর ওরা তোমাকে মাজনুন বলেছে সমস্যা নাই তুমি পাগল না আমার সহিব কুম্বি মাজনুন ও নবী তুমি কিন্তু পাগল না তোমাকে পাগল বলেছে যারা অতুল্লিম বাদা জালিকা ঝানিম তোমার সাথে বেয়াদবি করেছে যারা বিনা দলিল জারত সন্তান তারা ঘোষণা দিয়েছেন কে নবীর সাথে বেয়াদবি করে ও হলো জারত সন্তান আল্লাহ নবী এন্তেকালের আগে বলেছে আমার উত্তরসরি হলো আলেম ওলামা এ তুমি শুনে রাখো এতগুলো ছেলে কেউ আমার সাথে বেয়াদবি করলো না আর এই ছেলেটা কাঁচা দিয়ে আমার সামনে যে মাস্তানি দেখাইয়া অপমান করে বলে বল দাও আমি তখন বুঝলাম যে নিশ্চয় সমস্যা আছে এই জন্য আমি ওই আয়াতের দলিলে বলেছি খুঁজে দেখো আছে না নাই ওর মায়ের কাছে যায় বলতে সত্যি কথা বলো সমস্যা আছে না বিচারটা করতেই হবে মা বললেন আর ঝামেলা করার দরকার নেই যদিও কথাটা সত্য ওর বাবার ওর আসে জন্ম ঠিক আছে তবে ওর যখন ও যখন আমার পেটে এসেছিল ওর বাবা বিয়ে করার সময় পায়নি 
কিছুদিন পেটে যাওয়ার পরে তারপর জোর করে বিয়ে করাইছি তাহলে কি ভালো সুতরাং আমার ভাইরা আমার বন্ধুরা আজ দেখবেন সমাজের কিছু কিছু ছেলেরা আছে মুরুব্বীদের দেখলে সম্মান করে আছে না নাই मुरब्बीर जदि क्यों सम्मान कर दु नम्बर आलमोलमर सम्मान कर समाज नेता जरा जरा कुरान दिए दलिल दिल बुजते खुब सहज कष्ट होना तो ईसुब आलिस्लम भाईरा भाई जान एगारो भाई ईसुब आलिस्लम बदे एगारो जन आब्बार नाम की याकूब आल सलाम एक दिन रास्ता दिए जा हटात कर भाई जान रास्ता हल्का हल्का कदा एक जन भाई बोलते शोनो ये रास्ता दिए एक टे एक गाई गरु चले ग गाई गरु ना गरुर पेटे एक बाच्चा छो आक बलो शुदू बाच्चा ना गरुर एक शोको काना ओ एलिक एक जन गरु हर गे तीन कथा शुरार पर बोलते दाड़ाओ चोर गुलर सामने से एगुल कितबर भरे आसे हमार सामने से गरु चोक काना पेटे बाच्चा गरु चोरी कर तीन डिर बैन दिया विचार हो दिखाए चोरी हमारे सामने इरा तो अबाक जो अनुमान कर अनुमान कीसर अनुमान गरु पेटे बाच्चा गरु चोक काना गरु गाई गरु चलो विचारक नहीं गलो विचारक बाड़ी जावर बैजान एक दुई घंटा दाड़ी से एक बसते दिलना निजेरा जैया जख बस घर भरे किसुक्षण पर देखे रुटी नहीं आससे नास्ता शुरू बोन सामने एक रुटी देखे ही एक जन भाई मंत्य करते रुटी जे महिला बनिए से महिला असुस्थ आज के मन ना पाक गामी शुने बुझल जो हमारे स्त्री ना पाक बुझल कि भाव स्त्री का जी बोलिए तुम सत्य कथा बोलो दिन तुम्हें कि ना पाक हाँ एक आगे शुरू हुई से आसले ना पाक ग और एक जन भाई मंत्य करते स्त्री खाली ना पाक ना जो बादशार बाड़ी आसलम ये बादशार जन्म समस्या अच्छा ये कथा जो बाड़ी पर बस क्यों बोले सह्य करा जाए भाईरा एकदम सही कितबर भरे आसार बंदुरे बादशार मेजाज खराब गरुर विचार आगे पढ़े आगे सत्य करी बोल फजलमी कर जगह पाओन बाड़ी पर আমার স্ত্রী না পাক বুঝলি কিভাবে তো বলতিস বাসা এক এক করি বলি এক মাথা দিয়ে শুরু করি সব বলি দিব না আমরা ভাইরা যে মন্তব্য করেছি মিথ্যা কথা না তাহলে সত্যি কথা বল গরু যে গাই গরু কিভাবে বুঝলি একজন ভাই বলে বাসা এইভাবে বুঝলাম গাই গরু কারণ রাস্তায় ছোট ছোট ঘাস এত সুন্দর ঘাস দেখতে গুলো যারা আড়ি গরুগুলো ঘাস যখন খায় একবারে গোলার থেকে খেয়ে ফেলে আর গাই গরুর অভ্যাসন কোনো রকম আগাত থেকে একটু একটু খায় এরা এই জন্য আমি তাকায় দেখলাম ঘাস আছে কিন্তু আগাত থেকে আগাত থেকে খাওয়া আমি মন্তব্য করলাম এক গরু গেছে হবে মানে এক গাই গরু আর একজনকে বলো পেটে বাচ্চা যে কিভাবে বুঝলি বলে গরুর পা হলো চারখানা এখানে একটু কাদা কাদা ভাব যদি ঠ্যাং একসাথে পড়ে সামনে দুই ইঞ্চি ডি বলি পিছনেও দুই ইঞ্চি ডিপ হবে কিন্তু তাকাই দেখলাম সামনের পা দোকান দুই ইঞ্চি ডিপ আর পিছনের পা ছয় ইঞ্চি সুতরাং পেটে বাচ্চা পিছনে ভার এই জন্য মনে করলাম পিছনের পা যখন ডিপ হয়ে গেছে পেটে বাচ্চা আছে তাই তো এবার বল গরু কানা কিভাবে বুঝলি ভাই একজন মন্তব্য করে বাদশা কানা এইভাবে বুঝলাম রাস্তায় ঘাস ভরা ঘাস যদি গরু খাবে দুই পাশের গাছ একসাথে খাবে কিন্তু এক পাশে ঘাস আছে আর এক পাশে ঘাস নেই ও যদি কানানো হবে তা এক পাশে ঘাস খাইলু কেন এই জন্য বুঝলাম যে ওর চোখে একটা কানা আসলে বাদশা এটা মন্তব্য করে বলেছি ও বলল যে ঠিক তাই তো যুক্তি আছে কথায় আমার স্ত্রী যে না পাক বুঝলি কিভাবে বা সা মহিলাদের একটা অভ্যাস হলো বাড়িতে যখন কোনো মেহমান আসে মহিলারা দেখবেন এরা কিন্তু চেষ্টা করে অন্য দিন রান্না ভালো হোক আর না হোক মহিলা মানে কি মেহমানরা যেন অন্তত বলে না রান্না করি যে কি মহিলাদের কিন্তু প্রশংসা করলে মহিলারা খুব ভালো বলে বলেন ঠিক কিনা বাড়ি যাই যদি আপনি বলেন যে আসি আর মা তোমার বয়স কিরম আশি বছর কিন্তু আজ কিছু কিরম বিশ বছরের যুবতী যুবতী লেখ দিস বড় মাছের মাথাটা তোমার পাতে দেখো আমার বের আগে তো তুমি দেখো নি তখন যদি দেখতে আমার কারণ এদের প্রশংসা করলে ফুলিয়ে পড়ে তরকারিতে লবণে কিস করবে আহ কি টেস্ট মাছ কালি দেবে আর নিজেও রাখবে না কালি তৈরি দেবে 
কিন্তু যদি আপনি বাড়ি যেই বলেন তোমার বয়স হলো পঁচিশ বছর তা কিরকম ষাট বছরের বুড়ি বুড়ি দেখা যায় পশ্চিম মরি আমার কত সুন্দর লাগে দেখবেন মুখটা কালোই যাবে ওই দুই তিন অক্ত আলু ভট্টা ঝাল ভোড়া ঝালা কপালে কিছু না ঝরটি পারে কারণ এই জন্য মহিলাদের প্রশংসা করবেন এমনি সমস্যা আবার ভাইরা মহিলারা সব সময় জনের চিন্তা করে যাতে প্রশংসা বাড়ে আমরা মেহমান বাড়িতে আসলাম এই মহিলা আমাদের সামনে রুটি দিল কিন্তু তাকায় দেখলাম রুটিগুলো পোড়া আবার মধ্য কাঁচা কাঁচা তখন মনে করলাম অভক্তির সাথে মহিলা রুটি বানিয়েছে আসলে কিন্তু ভালো মহিলা না নিশ্চয়ই শরীরটা অসুস্থ শারীরিকভাবে অসুস্থ আর মহিলারা বেশি অসুস্থ হয় মাসে মাসে এই সমস্যা বেশি হয় অনুমান করে বনেছি মহিলা একটু না পাকে এই জন্যই হয়ে যা তাও মিলে গেল ডাক্তার এইবার বাদশা বলতে সব তো গেল এবার আমার ডবল আমার সমস্যা বুঝলে কিভাবে আমার আল্লাহ পৃথিবীর জমিনে নবীদেরকে তো সম্মান দিয়েছে আর নবীদেরকে সম্মান করতে বলেছেন সুতরাং আমরা হলাম তো সেই নবীর সন্তান যখন আপনার আমাদের পরিচয় নিলেন আপনি আমাদের বাবার নামটা বললাম কোথার থেকে আসলাম তাও বললাম একটি বারের জন্য আমাদের একটু সালামও দিলেন না বসতেও বললাম না এত বেয়াদবি আপনি করলেন আমাদের কষ্ট লাগলো সুতরাং আপনি যখন এত বেয়াদবি করলেন এত কষ্ট দিলেন মনে মনে বুঝলাম যে আসলে ভালো জাতের বাচ্চা না এর মনে হয় সমস্যা আছে বাদশা মার কাছে যেই গোপনে শুনেছিল এটা কিতাবের ভিতরে আসছে মারে বলতে মা আজকে তুমি সত্যি কথা বলো আসলে কি সমস্যা মা সেদিন বলো বাবা ঝামেলা করার দরকার নেই আসলে একটু সমস্যা তুই ছিলি বন্ধুরি আমার এই জন্য মনে রাখবা আমার বাইরা আমার দস্তরে আজকে আমাদের সমাজে কিছু কিছু হিন্দুরা আছে এখনো কিন্তু মসজিদ সম্মান করে আসে না নাই মসজিদ তারা সম্মান করি কিছু কিছু হিন্দু আছে এরা দেখবেন কোরআন শরীফ সম্মান করে মুরব্বীদের সম্মান করে মুসলমানের সম্মান করে কিন্তু বাইজান যে হিন্দু যে নরেন্দ্র মোদী আমার বাইজান যে অমিত সাহা যারা মসজিদে আগুন দিতে পারে যাদের নেতৃত্বে মুসলমানের রক্ত আমার বাইজান জমিনে ধরতে পারে পড়া পড়া মুসলমান বের করতে পারে আমার মনে হয় এদের জন্মের সমস্যা আছে এরা ভালো জাতের বাচ্চা হতে পারে না যতই সামনে বলো ওরা কিন্তু আসলে কি ওরা তোমাদেরকে ধ্বংস করার জন্য ষড়যন্ত্র করে এরা কখনো তোমাদের ভালো চায় না এই কথা কার আল্লাহ বলে এরা তোমাদের ভালো কোনো দিন চায় না ভালো চায় না যদি কোরআন বিশ্বাস করেন আল্লাহর এই কোরআন মেনে নিবেন আমি কিছুক্ষণের জন্য বললাম এই সামনের পার্টির দাঁত হলো আমেরিকা নিচের পার্টি রাশিয়া জিব্বা হলো সৌদি আরব এখন এই আমেরিকা রাশিয়ার ভিতরে যদি কোনো কিছু ঢোকে সবার আগে সৌদি আরব যে গুতু গুতু করে কথা বলেন না কেন নিজে বের করতে না পারলে ফায়ার সার্ভিস এই গুতই বের করে ছেড়ে দেয় যেই এই আমেরিকা রাশিয়া সুযোগ পায় হুরুত করে একটা কামড় দিয়ে জিব্বা দেখবেন রক্ত বের করে দেয় সুতরাং যে জিব্বা এত উপকার করে ওপরের দাঁত আর নিচের দাঁত একসাথে মিলে যে জিব্বাকে রক্ত বের করে দিতে পারে আমরা যতই তাদের জন্য দোয়া করি না কেন যতই ভালো বন্ধ খেতে দেওয়ার চিন্তা করি না কেন কসম খোদার ইরা কিন্তু মুসলমানের ইমান শিকড় উপরে ফেলানোর ষড়যন্ত্রই লেগে থাকে কথা বলো ঠিক কি না আমার ভাইরা আমার দেশের মা বোনদের চরিত্রগুলো কেন এত নষ্ট হয়েছে যেদিন থেকে বিদেশি সিরিয়ালগুলো আজকে আমাদের ঘরে ঘরে পৌঁছাই গেছে এত অসভ্য এত ব্যক্তিলি এত বেহায়া এই সমস্ত সিরিয়াল বাস্তব আমার ভাইজান যারা দেখে তাদেরকে শুনি সিরিয়ালে কি হয় কয় স্ত্রী স্বামী থাকতে আবার ভাসুরির সাথে দেবরের সাথে কিভাবে প্রেম করতে হয় তার বাস্তব ট্রেনিং দেয় এক দুই বোন এক ভাইয়ের ঘরে কিভাবে যাবে এর বাস্তব ট্রেনিং স্বামীকে ফাঁকি দিয়ে কিভাবে বাইরে যে প্রেম করতে হয় এর বাস্তব ট্রেনিংগুলো বিদেশি সিরিয়াল দেয় আর এই কপাল পড়া মুসলমানের জাত দুই একজন স্ত্রী কয় বাজারে যায় চাও মেমোরিটা নিয়ে যাও একটু লোড দিয়ে নিয়ে এসে নিয়ে স্বামী বাজার করা বাদ দিয়ে আগে লোড দেয় বিশ টাকা দেয় তারপরে বাজার কথা বলেন না খ্যা আসে আসে এরকম আসে এক মহিলা আমার ভাইরা এমনভাবে দেখতেছে চার বছরের বাচ্চা পানিতে পুড়িয়ে মুড়িয়ে ফুলে উঠে একজন বলতে তোমার বাচ্চা মরি গেছে কয় ওই একটু আগে টিভিতে দেখলাম ও বুঝতে না বাচ্চা মরি গেছে একজন কয় তোটা না তোটা 
ভাইরা সিরিয়াল আছে না না শোনেন মদ গাজা ইয়া বা ফ্যান্সি ডিল হিরোইন এই ভারতের জমিন থেকে এসে আমার দেশের সোনার ছেলেগুলোকে এরা হিরোইন খাওয়া শিখাইছে মদ খাজা গাদা কর খাবার শাখিয়েছে বর্তমানে ইস্তার জল সাজিয়ে বাংলা দিয়ে মদ গাদা হিরোইন আর ফ্যান্সি ডিল দিয়ে ভারত আমাদের যত বড় ক্ষতি করতেছে গোটা বিশ্বের অন্য কোন রাষ্ট্র আমাদের অত ক্ষতি করে না করে না কথা বলে ঠেকে না সুতরাং সত্য যেটা সেটা আমাদের বলতেই হবে আপনাদের কষ্ট হয় আলোচনা চলবে না বন্ধ হবে সাড়ে এগারো টাকা তো হালালেই গেছে এখন যা করবো সব বোনাস ভাই পিছন থেকে কিছু লোক চলি যাবেন আস্তে আস্তে করে আপনারা বেশি যাবেন আমিও বেশি যাব ঠিক আছে তো হ্যাঁ তবে পদ্মা রস করলি মদ দ্বারা খুশি আমি খুব জানি আসেন আমার মুসলমান ভাইরা বলতেছিলাম একটা হলো আইন বিভাগ কি বিভাগ দুই নম্বর কি বিভাগ শাসন চলবে কি দিয়া আইন চলবে কি দিয়া যারা এই কোরআন দিয়ে বিচার করবা না আল্লাহ বলে নামাজ যা করো না কেন তুমি হলে কাফে তাহলে বিচারক গুলোর সমস্যা আছে না নাই আমার ভাই যেন উকিলদের বেশি সমস্যা বিচারক গুলোর বেশি সমস্যা কারণ বন্ধু শুনে রাখো তোমার বিচারটা যদি কোরআন দিয়ে না হয় আমার আল্লাহ নিজেই বলেছে তুমি হলে কাফের এই কোরআনের আইন দ্বারা বিচার করা লাগবে এইবার আল্লাহ কি বললেন ওলা আজরি মান্না কুম সানা আনু কমিনা আল্লাহ আল্লাহ তা দিলু তোমার যদি কারোর পরে রাগ থাকে এই রাগ ওঠানোর জন্য অবিচার করা যাবে না রাগ আছে রাগ আছে তবে বিচার যখন করবা সুষ্ঠু বিচার করবা তা না হলে রাগ ওঠানোর জন্য বিচার করলে কিন্তু তুমি কাফে মানুষের সুবিবিগি বিচার বন্দি টাকার ফান্দিপ সুরাটার নাম হলো আমার ভাইরা এই সুরের ভিতরে আল্লাহ পাক একখানা আয়াত দিলেন সুম্মা ইন্না কুমি অমন কেয়ামাতে ইন্দা রব্বি কুম তাকতা সিমুন এই সুরা যখন আয়াত যখন নাজিল হলো নবীজি বললেন সাবিরা শোনো পৃথিবীর জমিনে যত বিচারের রায় হয়েছে কেমতের ময়দানে আবার প্রত্যেকটা বিচারের রায় আল্লাহ নতুন করে দিবে প্রত্যেকটা বিচারের রায় আবার নতুন করে হবে আয়াতের দলিলে এক সাবি বলেন হুজুর কেমনে রাসুল বলেন এক ছাগলে যদি সিং থাকে আর এক ছাগলের সিং নেই গোতা দিয়ে রক্ত বের করলে কেন এরও বিচার সেদিন হবে হ্যাঁ আমার বন্ধুরা আমার সুতরাং এই বিচারটা হলো কোরআন দিয়ে চলবে ছোট্ট একটা বিচারের কথা আপনাদের বলে যায় খলিফাতুল মুসলিমিন আমিরুল মুকমিনিন জামানার এত বড় একজন খলিফা যে খলিফার জামানাতে বাঘ আর হরিন এক ঘাটে পানি খায় আমার ভাইজান বাঘটা আস্তে আস্তে করে হাত দুকোনে এই গ্রাম করে মনে মনে রে হরিন তোর দেখতে এত সন্ধ্যার মনটা চায় থাবা মারিয়া তোরে আমি এখন চাবাইয়া চাবাইয়া খাই কিন্তু একটা মাত্র ভয় হজরতে ওমারের বিচারের ভয় আমার মুসলমান ভাইরা এই খলিপার জামানা সকালবেলা মরুভূমির প্রান্তরে দাঁড়িয়েছেন একজন গরিব মানুষ একটা ঘোড়া নিয়ে আসতেছে খলিফাতুল মুসলিমিন আমিরুল মুকমিনিন ডাকলেন কই যাও কয় বাজারে যায় বাড়িতে সন্তান গুলা না খেয়ে আসে এই ঘোড়া বিক্রি করব টাকা গুলা নিয়ে হাট বাজার হবে রান্না হবে তারা খাবে হুজুর বললেন আমার কাছে দাও আমার তো একটা ঘোড়ার দরকার তোমার বাচ্চা কাচ্চা না খেয়ে আসে আমি একটা ঘোড়া কিনব পিঠের পারে উঠলেন চাবুক দিয়ে শুধু একটা পাই বেশি করে বাড়ি মানলেন ঠাস করে ঘোড়াটা নিচে পড়ে গেল আমার ভাই যেন আর দাঁড়াইতে পারে না গরিব বেচারা বলে ওমার ও খলিফা কি করলেন এখন আমি কই যাব ঘোড়া তো বিক্রি হবে না খলিফা বললেন যাচাই করে নিব যাচাই বাজাই ছাড়া তো ঘোড়া কিনব না তোমার ঘোড়া যদি ঠ্যাং করা হয় দোষ কার গরিব বেচারা বললেন খলিফা কাজীর দরবারে একটা বিচারক হবে আপনি আমার ঘোড়া মেরেছেন ইচ্ছে করে করে পা ভেঙেছেন এখন আপনার বিচার করব সাজা হবে আপনার তা না হলে আমার ঘোড়া দেন আমার টাকা দেন আমি বিচার দেব না খলিফা বললেন কার কাছে বিচার দেব কোনো সমস্যা নাই তুমি বিচার দাও গরিব মানুষটি এসে কাজী সাপকে বলেন কাজী সাপ না খেয়ে আছে বাড়িতে আমার ছোট ছোট বাপ রে কাজী সাপ এই ঘোড়াটা আমার শেষ সম্বল খলিফাতুল মুসলিমিন আমিরুল মুকমিনিন আমার ঘোড়াটাকে মেরে পা ভেঙে দিল বিচারটা যেন কোরআন হাদিস ভিত্তিক হয় একটু বিচার চাই দিন তারিখ দেওয়া হলো ডাইন পাশে হজর তোমার দাঁড়ানো বাম পাশে গরিব বেচারা বলো বলে এই এই ঘটনা 
খলিফা আমার ভাই যান দাঁড়িয়ে আছে কাজী সাব চিন্তা করলো জীবনে তো অনেক উল্টো পাল্টা বিচার করেছি কয়েকদিন আর বাঁচব অন্ত মরণের আগে একটু কোরআন দিয়ে বিচার করে যাই জীবনে তো সময় হবে না কখন জানে আজ যাইলে সে যায় আর হয়তো সময় পাবো না রায়টা ভাই যান গরিব মানুষের দিকে আমার ভাই যান দিয়া বলতে চো মার অন্যায় করেছেন আপনি দুষি আপনি হয় এই গরিব বেচারার ঘোড়াটাকে সুস্থ করে দিবেন তা না হলে ঘোড়ার টাকা দিবেন এটাই হলো কোরআনের সঠিক বিচার একবার জোরে জোরে কংস বাহান আল্লাহ ওমার বলতে আমার চোখের দিকে তাকাও তুমি কি জানো আমি এই দেশের খলিফা বলে খলিবা তা তো জানি তোমার বিচারক যে আমি ছোটাই দিতে পারি তাও জানো বলে তাও জানি কিন্তু আজকে বিচারটা কোরআন ভিত্তিক করলাম সুতরাং আপনি আমার চাকরি আউট করে দিতে পারেন তারপরও কোরআন দিয়ে করেছি আমার কিছু করার নেই তুই যখন বিচার করলি আমি একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম আমি ইচ্ছে করে গরিব বেচারের ঘোড়ার পাটা ভেঙে দিলাম আমি খলিপা বলে আমি প্রেসিডেন্ট বলে নেতা বলে তুই যদি আজকে আমার মাথা উঁচু করে দিয়া ওই গরিবের মাথাটা নিচু করে দিতিস আর যদি ওরে ঠকায় দিতিস ওর বাচ্চা কাচ্চাগুলো যদি বাড়িতে কষ্ট পাইত ওর স্ত্রী চোখ দিয়ে যদি পানি ধরত ওর জনম দুঃখিনী মা যদি কান্ত কাজি রে আমি খলিপাতর বিচার গিরি শিখায় দিতা কোথায় আসো ও মুসলমান কয় তোমাদের বাহু বল সারা দেশে চলবে তখন কুপুরের দাবানল মসজিদ মাদ্রাজ মক্তব্যকে ধ্বংস করার টার্গেটে বিদেশেতে ওক পেতে আসে কেমন ভাইজান ভাইজান টার্গেটে এ দুস্থ এ বন্ধুরা আমার ভাইরা আমার এখন যদি কোটা পৃথিবীর জমিনে রাষ্ট্রের বুকে সংসারের বুকে কোরআন ভিত্তিক যদি বিচার করা হয় বন্ধু বিশ্বাস করো কোনো দিন আমার আল্লাহ আমার ভাইজান আমাদের পরে কিন্তু গজব দিবে না আমাদের পরে কোনো দিন করোনা দিবে না কারণ মানে ন্যায় ভিত্তিক বিচার সেদিন হবে যেদিন মানুষের ভিতরে প্রকৃত দয়া ময়া বাড়বে কি বাড়বে বলুন তো দয়া মায়া বলবে কিন্তু আসলে আমাদের তো দয়া মায়া নাই দয়া শ্বশুর হয়েছে বলি তুমি যে যা মনে করবা তাই না আমি মাঝে মাঝে উদাহরণ দিয়ে কষ্ট নিয়ে না শ্বশুর জুমার নামাজ পড়ে দেখবেন কি করতে তসবি নিয়ে গুনতে গুনতে বাড়ির দিকে যাচ্ছে মেয়েটা এসে বলতে চা বা তোমার বৌ মামার গালাগালি করিছে আজকের ভাত খাবো না হয় তোমার বউ থাকবে বাড়ি নাই আমি থাকবো আমি চলে যাব দু এক শ্বশুর আছে কাঁসামারি বলো মুখির জাত কই আমার মেয়ের গালাগালি তো তোর এত সাহস অধিকাংশ শ্বশুর আর শাশুড়ি দেখবেন এমন এক সুবিচার করেন অবিচার করে পরের মেয়েটাকে ঠকানোর চেষ্টা করে কথা বলেন ঠিক কি না স্বামী চুলির মুটু ধরে ধরে স্ত্রীর মারতেছে উটুনির ভিতরে শ্বশুর যাচ্ছে শাশুড়িকে একটু পরে যায় না টুকন মারি নেক রাখো টুকন মারি নেক পরে যাও আছে না না হ্যাঁ কিন্তু বন্ধু আমার এই ময়দানের ভিতরে যারা শ্বশুর আছেন শাশুড়ি আছেন আমি তাদেরকে একটু বলবো বাবা একটি কথা কি তুমি একটু মনে করো না একটি কথা মনে রেখে নাও যাদের কন্যা সন্তান আছে নবীজি আমার বললেন কন্যা সন্তান হলো রহমত জোরে বলেন কি কন্যা সন্তান হলো রহমত আর পুরুষ সন্তান হলো নিয়ামত কন্যা সন্তান যার নাই সে কিন্তু এখনো বাবা হয় না কারণ মেয়েরা কিন্তু মায়া বেশি দেয় দেয় কি না মুসলমান বন্ধুরি আপনাদের এলাকার দিকে দেখবেন টাকায় যে বাড়িতে বিয়ে হয় বিয়েতে দেখবেন গেট করা হয় বাজি বাজনা করে ব্যাংক পাইট নিয়ে আসে কত আনন্দ ফন্তি আমার ভাই যান ইয়া বড় বড় বক্স সেট লাগায় গান বাজনা হয় ওই বাড়িতে কুরমা পোলার ব্যবস্থা হয় সবার মুখে কেমন আনন্দ উল্লাস কিন্তু ওই বাড়িতে একজন মানুষ তাকে যার নাম হলো জনম দুঃখিনী মা মেয়ের যেদিন বিয়ে হয় ছোট্ট একটা ঘরের মধ্যে ইয়ে তিমির মতো মুখ অন্ধকার করে বসে থাকে আর মনে মনে চিন্তা করে আল্লাহ গতদিন স্কুল তে বাড়ি এসে আমার মা আমার সাথে রান্নার সহযোগিতা করেছে মার চুলগুলো খুলে খুলে মাথায় বেনি দিয়া দিয়া দেয় মা গো তোমার মাথায় তেল নাই আসো তোমার মাথার বেনি গুলো করে দে মেয়েরা কিন্তু মার দরদ বেশি বোঝে ছোট ছোট মেয়ে যাদের আজ দেখবেন আব্বারে কেমন করে করে চোমা দেয় বন্ধুরা আমার এবার 
যখন তিনটা কথা বলে কবুল কবুল আর তারা মনে করে বউ এখন আমাদের হয়ে গেছে তোমার মার মত মানে মহাব্বত তালাক দাও বাবার মহাব্বত তালাক দিয়া পৃথিবীর জমিনে আর কারো ক্ষমতা নেই যে এই মেয়েকে দাবি করবে এই মেয়ের মরণ যদি এখন হয় ও স্বামীর বাড়ি হবে তিনটা কথা বলার কারণে শুধু কবুল কবুল আর কবুল কি মায়া ত্যাগ করতে পারে বন্ধু এবার দেখো সাজাইয়া সর্বপ্রথম বিদায় নিতে যায় জনম দুঃখিনী মার কাছে এতিমির মতো বসে আছে বান্ধবীরা ধরে মার কাছে থেকে বিদায় আনতে যাই দরজাটা খুলে মেয়েটা সেজে গুজে বউ অন্য মাথায় দিয়া জনম দুঃখী নিয়ে মার কাছে যাইয়া বলে মা বিদায় দাও আজকে তোমার মেয়ে তোমাদেরকে ছেড়ে চলে যাবে এমন মা দেখেছি তার ওই ছোট্ট মামনের মুখের দিকে তাকাইয়া ঠাস করে জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ে যায় মার আর হুশ নাই মাথায় পানি দেওয়া লাগে মহাব্বতটা কেমন করে যেন ছোটায়া দেয় এবার আস্তে আস্তে করে বড় ভাই যদি থাকে বড় ভাইয়ের কাছ থেকে বিদায় নিতে যায় বড় ভাইটা ছোট বোনটারে কত আদর করে ছোট বোনটারে ভালোবাসে বড় ভাইয়ের কাছে যাই যখন বলে ভাই রে আর কোনো দিন তোরে কষ্ট দেব না তোর খানার ভিতরে আমি ভাগ চাবো না রে ভাইরে আজকে বিদায় দে চলে গেলাম এই বাড়ির মহাব্বত ত্যাগ করে আমার ভাইরা বড় ভাইটা দুযোগের পানি ছেড়ে দিয়ে 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 কান্দে সর্বশেষ যার কাছে বিদায় নিতে যায় সে হলো আমার ভাই যেন পৃথিবীর জমিনে এমন একজন বাপ আমরা পুরুষেরা চোখের পানি ছেড়ে আমাদের বেতা নিবারণ করতে পারি না ধুকে ধুকে অন্তর পড়ে যায় কিন্তু চোখ দিয়ে পানি আসে না অনেক সময় ঠেকায় রাখতে পারে না বাবা বসে আছে মেটা যায় বাবার কাছ থেকে বিদায় নিতে মুখের দিকে তাকাইয়া একবার আব্বা বলে ডাক দেয় আব্বা শ্বশুর বাড়ি যাতে যে আমাকে বিদায় দাও এমন কোন বাবা নেই যত শক্তিশালী হোক না কেন ক্ষমতা হল হোক না কেন শরীরে কা পটে যায় দু চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে তার জামাইকে ধরে বলে বাবা আমার এই মামুনি কি কোনো দিন তুমি মারবো না যদি কোনো অন্যায় করে আমাকে বলো আমি সব জিনিস তোমারে পুরা করে দেব বন্ধুরে আমার এই মেয়েটা তার সব ভালোবাসা মায়া মমতা ত্যাগ করে তোমার বাড়িতে আসলো ও মুরব্বি তোমার উচিত ছিল বাড়িতে যাইয়া ডাক দেবা বউ মা এদিকে আসো মা মেয়েটাকে বলবো মা এই দিকে আয় তোমার মেয়ে যদি অপরাধ করে থাকে বৌমার পক্ষে কথা বলবা আর বৌমা যদি অপরাধ করে থাকে মেয়ের পক্ষে কথা বলবা তোমার মেয়ে যদি অন্যায় করে থাকে বৌমার পক্ষে কথা বলে তোমার মেয়েকে ঠকাই দেবা এটার নাম হল সুবিচার তোমার সন্তান মেরে বাজারে চলে গেছে তোমরা ঘরের ভিতরে তুমি কি জানো এই মেয়েটা তোমাদের দুপুর বেলা রান্না করে খাওয়াবে বলে হাড়ির থেকে চাউল নিয়ে আসছে গায়ে ব্যথা অনেক ব্যথা তারপরে আস্তে আস্তে উঠেছে দুপুরে তোমাদের জন্য রান্না করে খাওয়াবে আলু নিয়ে বেগুন নিয়ে বটিতে দিতেছে আর দূষক দিয়ে পানি ছেড়ে ছেড়ে কানতে স্যার বলে আল্লাহ এই বাড়িতে বিশ বছর সুবিচার আমার কেউ করলো না আল্লাহ বলে তো যে কয় ফোটা শোকের পানি জমিনে ঝরেছে ওই শোকের পানির ফোটা জবা পাগে দিয়ে তারপরে ওর আল্লাহ জান্নাতে যাওয়া লাগবে এর আগে নয় এই জান্নাতে যাওয়া লাগবে সাবধান কথাগুলো মনে রাখবা আমার এখনো মনে পড়ে যুবক ছেলেরা সব দলের ছেলেরা কিন্তু এখন কোরআনের মা ফিল দেয় কথা বলে ঠিক কি না গত বছর ডুমেরিয়াতে আমার কয়েকটা প্রোগ্রাম বন্ধ হলো কেন আমাদের সরকার তো বন্ধ করতে বলে নাই তুমি বন্ধ করার কে না যুবক ছেলেগুলো ময়দানে যেদিন মাফিল তিনটার সময় বন্ধ আমি যাই দেখি ছেলেগুলা এক হাত দিয়ে দিয়ে বাস পড়তে যার এক হাত দিয়ে চোখের পানিগুলো নিচ্ছে সামিয়ানা খোলে আর চোখের পানি মশে মাইক খোলে আর চোখের পানি মশে এক যুবক আমাকে দেখে ভেউ ভৌ করে কেন্দ্র দিয়ে বলো হুজুর পঞ্চাশটা বন্ধু এদের দিকে তাকায় দেখেন দুপুরের ভাত এখন আর পেট ভরে খাইনি আমি বলি শোনো তোমাদের এই শোকের পানি যদি কেউ ঝরাই থাকে অন্যায় করে এই শোকের পানি জবা বাগে দেওয়া লাগবে তারপরে আল্লাহ জান্নাত জান্নাতটা কিন্তু অত সোজা না বিশ্বনামী বলেছেন এই শোকের পানি দাম এত বেশি এই শোকের পানি দিয়ে শুধু জাহান নাম ফিরে যাবে অন্য কোন পানি দিয়ে কিন্তু জাহান না তবে একটি কথা হলো আমার আলস্য বিষয়টা হয়তো আপনাদের কাছে ক্লিয়ার হয়েছে সেটা হলো যে রাষ্ট্র হোক যত বড় হওয়া ছোট হোক এই রাষ্ট্রের মৌলিক আমার বাইজান বিভাগ কয়টা একটি হলো আইন বিভাগ কি বিভাগ দুই নম্বর হলো শাসন বিভাগ তিন নম্বর কি বিভাগ বিচার বিভাগ আইন বিভাগে কোরআন থাকবে শাসন বিভাগে কোরআন থাকবে আর বিচার বিভাগে কোরআন থাকবে কসম খোদার ওই রাষ্ট্রের ভিতরে শান্তি দিবেন কে আর এই তিন বিভাগের এক জায়গায় কোরআন থাকবে না গজব ছাড়া শান্তি জীবনে পাবা না